脚下的大地也有一个管理者叫地母，啊，这个是我们传统华子文化这个认知的。但是在眼睛看不到的另一栋空间，真的有这个师尊。但这个师尊呢，他在我们的这个呃传统文化、祖根文化中，他的地位特别的高尚。他跟玉皇大天尊是平起平坐的，我们叫四御。啊，这个除了诸佛菩萨圣者之外，管理天地的有四大王者啊，王是这个国王的王啊，圣者。那么这个这个圣者呢，在天为天公，为玉皇大天尊，在地为地母，也就是说，大地母亲她管着什么啊？比方说这个地方要闹这个这个火山爆发了啊，那地母。调动它的这个力量，可以使火山延缓爆发。这个地方要闹地震的，地母可以用它的力量把这一个点的地震分散到四方去，啊，分散到四方去。所以我们在这个阴阳界处理一些事情的时候，我们经常会发现这种事情。有的时候受天命，说你什么时间要到一个什么点上去。啊，我们就奉命去，去了以后，在第二天看报纸，哎，原定那个地方有一个大地震，结果现在这个地方也震了，震成小地震了。但是在它的等距离的东西南北四方同步地震呢，那这就明白了哦，原来是地母师尊调我们去帮个忙，借助人的力量，把这一个大型的地震化成了五块小地震，那这个就不会伤害更多的众生。是，这都是归地母管的，啊，地母的力量十分的这个伟大啊，他的目的就是跟天父一起，天父生我们，地母养我们，养育群生，化育群生，这个地球上的所有生命都只有一个母亲，就是地母，所以我们今天增加了这个祭，这个礼敬地母师尊的仪轨，呃，我看大家响应的挺好的。啊，很多人都请了这个，呃，礼品啊，这个来供养地母师尊。尤其我们修行人，你要得地、登地，你要成为登地的菩萨，你要得地。地是什么？地是真实的土地啊。我们新加坡人现在这个福气越来越小了，为什么？都不是有地地产了，住有地地产的人越来越多了。要有一块土地属于自己的，那更难了。啊，所以是将来大家都要去搞一块地属于自己的，啊，哪怕是种上庄稼、放上牛羊，啊，那你至少是变成什么？变成有地之人，啊，我们实际上今天表面上钱多，实际上是很可怜的，呃，死无葬身之地，啊，连一个，呃，安置自己灵骨的这个这个土地都没有。啊，还要放在骨灰瓮中，放在这个呃这个格子里面去放着，啊，所以是这个都不是人类的福报，不是什么好现象。为什么？你没有敬地母啊，你好好恭敬地母啊，你就有地了，啊、哦，那你就住有地地产啦，掌声好不好？啊，这个你也就死有一个葬身之地了，啊，生死两件大事都要有地。那至于说你要成菩萨，那更要有地呀、啊。那这个到了这个第一菩第一级的菩萨，就叫登地的菩萨。你要有脚下坚实的大地，要有土，有土才能有财。说是你这个得罪地母师尊没什么好处。虽然他老人家慈悲，他不在乎你拜不拜，但是这个拜拜比不拜拜，他总有点差别吧，对不对？<笑>啊，都是儿女。这个过年你回家来给爹妈拜了年，和今年没回家拜年的儿女，在母亲心中是一个滋味吗？啊，不是一个滋味的。所以说，我们是地母所生，地母所养，地母化育。所以说，我们要给母亲拜个年，这有什么不可以的啊？